దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ నెలలో జరిగే కార్యక్రమాలు ఒకసారి చెప్తాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆ విషయాలు మీరు గమనించి ప్రార్థించి ఆ ప్రాంతంలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే తెలియపరిచి మీకు అవకాశం ఉంటే పాలు పొందాలని నేను ప్రేమపూర్వకంగా తెలియపరుస్తున్నాను నాలుగు ఐదు తేదీలలో ఈ రెండు రోజులు ఆగిరిపల్లిలో మన హోసన్న మందిరం ఉంది మీ అందరికీ బాగా తెలుసు అనుకుంటాను ఈ మందిరం క్యాంపస్లో నాలుగు ఐదు ఈ రెండు రోజులు సువార్త సభలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి సాగర్ పాస్ట్ ఉంటాడు నేనుంటాను దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తాము తప్పనిసరిగా మనకు దగ్గరే కనుక ఈ నాలుగు ఐదు తేదీలలో జరిగే ఈ సభలలో పాలు పొందాలని ప్రేమపూర్వకంగా నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఇకపోతే ఏడవ తేదీ ఏడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఇక్కడ అట్లాగే ఉండవలిలో తొమ్మిది గంటలకి వేసవి గనుక తొమ్మిది గంటలకు మార్చాం కదా ఆ తొమ్మిది గంటలకి అన్ని చోట్ల కూడా తొమ్మిది గంటలకి ఏంటది గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన ఏడవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన జరుగుతుంది ఎనమల కుదురు ఉండవల్లి అన్ని మందిరాల్లో ఇక ఆ రోజు రాత్రికి ఏంటి సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థన ఇక మనం సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థనలో కూర్చోవచ్చు కనుక ఏడవ తేదీ మనకు ఒక పర్వదినం పండుగ దినం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఉదయం ప్రారంభించి ఆ రాత్రి అంతా కూడా దేవుని శ్రద్ధలో మనం గడుపుతాము చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అందరూ కూడా కూడి కదిలి రావాలని నేను ప్రేమపూర్వకంగా నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఇకపోతే తొమ్మిదవ తేదీ యనమల కుదురు ఈ మందిరంలో ప్రభు బల్ల ఆరాధన పదవ తేదీ పిడుగురాళ్ళలో మన హొస్సన్న మందిరం ఉంది ఆ మందిరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన కూడిక పదకొండవ తేదీ సూరంపల్లిలో సువార్త కూడిక ఇక పద్నాలుగవ తేదీ మంగళగిరిలో ఒక సువార్త కూడిక ఇవన్నీ మీకు అక్కడికి వస్తే మీకు తెలుస్తుంది మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు అయితే మీరు ఇది మన యనమల కుదురు మన ఛానల్ ఉంది కదా ఆ ఛానల్ మీరు ఫాలో అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ మీటింగ్లు ఉన్నాయి ఎప్పుడెప్పుడు ఏ రోజు ఎక్కడ ఎవరేంటి అని నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ ఛానల్లో మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ ఆ కూడికల్లో మీరు పాలు పొందవచ్చు పద్నాలుగవ తేదీ మంగళగిరిలో ఒక సువార్త కూడిక ఇకపోతే పదహారవ తేదీ ఆదివారము ఆరాధన యథావిధిగా సాగుతుంది పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ రెండు రోజులు పెద్దవాడ్ల పూడిలో సువార్త కూడికలో రెండు రోజులు ఒకరోజు అనిల్ పాస్ ఉంటాడు ఒకరోజు నేనుంటాను పెద్దవాడ్ల పూడిలో పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలలో సువార్త కూడికలు చాలా కాలం నుంచి నేను అక్కడ రెండు రోజులు ప్రార్థన కూడికలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఆశిస్తూ వస్తున్నాను అనుకూలించి మనకు అన్నీ అనుగ్రహింపబడాలి సమకూర్చబడాలి అనుకుని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను దేవుడు సమయాన్ని అనుగ్రహించాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ రెండు రోజులు పెద్దవాటిలో పూడిలో సువార్త కూడికలు జరుగుతాయి మీరందరూ సిద్ధపడాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక పంతొమ్మిదవ తేదీ మాదేపల్లి ఏలూరు దగ్గర ఒక సువార్త కూడికి నేను వెళుతున్నాను ఇరవయవ తేదీ కలదిండ్లో సువార్త కూడికి నేను వెళుతున్నాను ఇరవై ఒకటవ తేదీ మచిలీపట్నం దగ్గర ఒక కూడికి మందే అది ఆ కూడికి వెళుతున్నాను ఇరవై మూడవ తేదీ వేజండ్ల ఇరవై నాలుగు గణపవరం ఏది సత్యనపల్లి దగ్గర గణపవరం ఇరవై ఐదు పొడపాడు పెదకూరపాడు దగ్గర పొడపాడు అనే చోట నేను ఒక సువార్త కూడికి వెళుతున్నాను ఇరవై ఆరవ తేదీ కొత్తపేట ఇది ఎక్కడ రావులపాలెం దగ్గర రాజమండ్రి రావులపాలెం దగ్గర ఇరవై ఏడవ తేదీ అమరావతిలో ఒక సువార్త కూడికకు నేను వెళుతున్నాను ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరంగల్లో ఒక సువార్త కూడికి వెళుతున్నాను ముప్పైవ తేదీ ఆదివారం ఆరాధన ఇది ఏప్రిల్లో జరిగే సభల యొక్క వివరాలు ఈ కూడికలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశ్రదకరంగా దీవనికరంగా జరిగించేటట్లు మీరందరూ ప్రార్థించి ప్రార్థన సహకారాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను మా ప్రయాణం కొరకు ఆరోగ్యం కొరకు అలాగే నిలిచిన చోట దైవ కార్యాలు ప్రజలు చూసేటట్లు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా దేవుని కార్యాలు జరిగ జరిగే జరిగేటట్లు మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలని నేను ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని నేను వేడుకుంటున్నాను ఆ రీతిగా ప్రభు కార్యం చేయనుగాక సాధ్యమైనంత వరకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటో చాలా క్లుప్తంగా వాగ్దానాన్ని గుర్చిన ఒక సందేశం ఒక వీలైతే ఒక రెండు మాటలు చాలు ఒక రెండు మాటలు నేను మీతో 
ఆ వాగ్దానాన్ని గురించిన వివరాలు చెప్తాను మీరు విశ్వసించి ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు నిశ్చయంగా మీకు ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి ఆయన మిమ్మల్ని దీవించి సాక్షిగా వాడుకున్నాను గాక అలెలుయా మీరు ఇరిమియా గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఇరిమియా గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు అక్కడున్న ఒక వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఇరిమియా గ్రంథం పదహారు ఇరవై ఒకటవ వాక్యం నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో వారికి తెలియజేతును అల్లెల్లుయా అందరు చెప్పండి హల్లెల్లుయా ఆమెన్ చెప్పండి ఆమెన్ ఆమెన్ చూడండి మన దేవుడు ఎవరు అని అంటే ఆయన పరాక్రమశాలని ఆయన యుద్ధశూరుడు అని ఆయన సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా అని ఇలాగ ఎన్నో పేర్లు మనం చదువుతాము ఆయనను గూర్చి ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు అని అంటే ఒక్క కోణంలోనే ఆయన చూడకూడదు అర్థమవుతుందా ఆయన ఏదో అప్పులు కట్టేవాడు రోగాలు తీసేసేవాడు లేకపోతే మనల్ని దీవించేవాడు అని వాటి మాత్రమే ఆ దిశగా మాత్రమే మనం చూడకూడదండి ఆయన ఎవరు అనంటే ఆయన సర్వాంతర్వ్యామి ఆయన సృష్టికర్త అయిన ప్రభువు ఆయన గొప్ప మహనీయుడైన వాడు ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా కూడా ఆయనకి తక్కువే ఎందుకంటే ఆయన అన్నింటిలో అంతలో కూడా ఆయన నిక్షిప్తమై ఉన్న దేవుడు ఈయన దీనికే పరిమితం అని చెప్పలేము ఈయన దీనికే సమానము అని చెప్పలేము ఆయనను సరిపోల్చలేము ఆయన ఎవ ఆయనను ఎవనికి సరితోచలేము వర్ణనాతీతమైన దేవుడు వర్ణించలేని ఊహించలేని గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన మహనీయుడైన ప్రభు ఆయన అందుచేత నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వాక్యంలో ఆయన మనకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏంటి వాగ్దానము అనంటే నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో ఆ బలమైన ఆ శౌర్యం మనం కూడా గొడవలు పడేటప్పుడు అంటాం రే నేను ఎవరినో నేను రుజువు పరుచుకుంటాను రా అంటాం మనం ఏం చేయలేమని మనకు తెలుసు అర్థమైందా మన బొచ్చుకొక్క కూడా మన మాట ఏందని మనకు తెలుసు కానీ గొడవ వచ్చింది కనుక మన పరాక్రమం ఏంటో తెలియాలి కనుక మనం ఏమంటామంటే నేను ఎవరినో అది చెప్పండి నా బలం ఏంటో నా పరాక్రమం ఏంటో అసలు నా వంశం ఏంటో అసలు నేను ఎవరినో ఏంటి అలంకార సెంటర్కి రారా అంటాం అలంకార సెంటర్కి పోతే అరుపుల అరుపులు తప్ప ఏమున్నావు అని మనకు తెలుసు ఆ కొంతమంది గొడవ వేసుకున్నట్టు చూడండి అరుపులు తెగ అరుపులు ఉంటాయి వినేవాళ్ళు అయిపోయింది రా బాబు గొడవ వేసేసుకుంటున్నాం తన్నుకుంటున్నాం చచ్చిపోతాడు ఎవరు ఒకటి అనుకుంటామా అంత దూరం బోధ గొడవ అరుచుకుని 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 అలసిపోయి ఎవరు దారి నుండి వెళ్ళిపోతాడు అంతే నేను కూడా ఇక్కడ చూస్తుంటే కాక కొన్ని సరదాగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో రోడ్ అంతా కలగాలగా కలకలగా కూడా ఉంటుంది అలాంటి ఉంటే కదండి ఓ తగార్చేసుకుంటారు ఏముండదు అలాగ కాదు మన ప్రభు ఎవరు అని అంటే ఆయన ఎంత పరాక్రమము కలిగిన వాడు ఎంత బలము కలిగిన వాడు ఎంత రోషము గలవాడు ఆయనను ఆయన రుజువు పరుచుకొని వారి వారికి నేను తెలియచేతును అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక అంటే ఆయన బలమును ఆయన శౌర్యమును ఆయన మనకు తెలియపరుస్తాడు అంటే అర్థం ఏంటి మనం కొడతాడు కుమ్మేస్తాడు నరికేస్తాడు పోగులేసేస్తాడు లేకపోతే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాడని కాదు మనం కొన్ని అడుగుతుంటాం ప్రార్థిస్తుంటాం నాయనా ఈ కార్యం చేయి ప్రభు ఈ పని చేయి ప్రభు వాళ్ళతో మాట్లాడు ప్రభు ఇది ఇవ్వు ప్రభు అది ఇవ్వు ప్రభు ఇక్కడికి రానైనా అని మనం కోరుకుంటుంటాం కదా మనం కోరిన వాటిల్ని అక్షరాల ఆయన నెరవేర్చడం మాత్రమే కాదు మనం ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికంగా ఘనంగా మన ఎడల ఆ గొప్ప కార్యాలు చేసి నేను ఇంత బలము కలిగిన వాడను నేను ఇంత శౌర్యము గలవాడను నేను ఇంత రోషము గలవాడను అని మన ఎడల ఆయనను ఆయనగా తెలియపరుచుకుంటాడు మనకు తెలియపరుస్తాడు నిజమే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం గమనించినప్పుడు ఏ ఆయన చేసే కార్యాలను బట్టి మనం గొప్పగా మనం అతిశయ అతిశయుక్తిగా మాట్లాడతాం ఇదిగో నేనైతే ఒకప్పుడు అసలు ఇంక అయిపోయింది నా చరిత్ర అనుకొని కృంగిపోయి నలిగిపోయి అలాగే సతికలు పడిపోయాను ఆ సందర్భంలో నా దేవుడు ఇది ఎట్లా చేశాడు అని ఆయన పరాక్రమాన్ని గుర్చి చెప్తుంటాం ఆయన బలమును గుర్చి చెప్తుంటాం అదే మన దేవుడు సత్యుదేవుడు అనుకో అప్పుడు మనం కూడా పాడచ్చు ఎంత అరిచిన ఉలకో పలకో నువ్వేం దేవుడు అని మనం కూడా పాడచ్చు కానీ అలా పాడలేము మనం ఎందుకంటే ఆయన మన కన్నీళ్ళు తుడిచే దేవుడు ఆయన మనల్ని ఉద్ధరించే దేవుడు ఆయన మనల్ని లేవనైతే దేవుడు ఆయన మన ఎదుట సాక్షాత్తు ఆయన ప్రత్యక్షమై ఆయన రూపాన్ని ప్రత్యక్షపరిచి ఆయనను ఆయనగా మనకు కనుపరుచుకుంటాడు ఆయన స్తోత్రం కలుగుగాక 
అందుచేత ఆయన పరాక్రమం ఎలాంటిదో మన ఎడల ఆయన చేసే గొప్ప కార్యములను బట్టి ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోయింది అయిందా లేదా చెప్పరేంటి అయిందా లేదా ఇంకా దాంట్లో మరలా అనే పనే లేదు ఎవరన్నా చెవుటోళ్ళు ఉంటే తప్ప ఎందుకంటే అది నగ్న సత్యం అది కథ కాదు అది కల్పిత కాదు అది నవల కాదు అది చరిత్ర చరిత్రకి ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి కథలు కవిస్తా కవ్వించి వ్రాయబడినవి కథలకి ఎవిడెన్స్ ఉండవు ఒక రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు ఏడుగురు కొడుకులు ఏటకెళ్ళి ఏడు చేపలు తెచ్చారు ఈ రాజు కొడుకులు ఏటకెళ్ళి చేపలు తెచ్చారంట ఇవన్నీ ఏ రాజు ఏ ఊరు అడగకూడదు మనం అది కథ మీకు అర్థమైందా ఈగ ఇల్లు ఊడుస్తూ ఊడుస్తూ పేరు మరిచిపోయిందంట పేరు మరిచిపోయి పేద పేదరాలు పెద్దమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిందంట పేదరాలు పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ నా పేరేంటి అని అడిగిందంట ఈ అడిగితే ఆమె చెప్తుందా ఏది ఏక అడిగితే ఆమెకు అర్థమవుతుందా ఎవిడైనా సడగకూడదు మనం ఇవి కథలు నాకేం తెలుసమ్మ అంటే పే పెద్దమ్మ నా కొడుకుని అడుగుబడిందంట మళ్ళీ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి పేదరాల పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ కొడుక నాకు పేరేంటి అంటే ఆ కొడుకు అన్న నాకేం తెలుసు నా గొడ్డలు అడగమన్నాడంట పేదరాల పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ కొడుకు ఆ కొడుకు చేతుల గొడ్డలు ఇవన్నీ జరిగానా వీటన్నిటికి ఆధారాలు ఉంటాయా కానీ చరిత్ర వేరు చరిత్రలో ఒక మాట ఉంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి దానికి నిరూపణలు ఉంటాయి దానికి ఆధారాలు ఉంటాయి అది ప్రపంచంలో కనబడుతుంటుంది ఇదిగో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉందే అరవై ఆరు పుస్తకాలతో పొందుపరచబడిన ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉందే ఇది పుక్కిట పురాణం కాదు ఇది కల్పిత కథ కాదు ఇది చరిత్ర గ్రంథం మనిషితో మాట్లాడగలిగిన గ్రంథం ఇది నిరూపణ గ్రంథం ఇది రుజువు చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన చరిత్ర కలిగిన గ్రంథం ఇది దీనిని ఎవడు కూడా తన దండలేడు దీనికి ఎవడు రుజువుగా వచ్చి ముందుగా నిలబడి దీనిని జయించే శక్తి ప్రపంచంలో నరమలాడుతున్న ఏ నరుడికి లేదు ఎందుకంటే ఇది చరిత్ర గ్రంథం ఆమె ఆడు ఇస్రాయేలీలు ఆరిన నేలను నడిచారంట ఇప్పుడు వాళ్ళని కనుక మనం పేపర్ వాళ్ళు టీవీ వాళ్ళు ఇంకా ఛానల్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు కదా ఇల్లు కాలిపోతున్నప్పుడు ఇల్లు కాలిపోతూ ఉన్నింది ఇంట్లో సామాన్లన్నీ మండిపోతున్నాయి ఇక అన్ని కట్టుబట్టలతో మీరు బయటకు వచ్చేసినప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతుంటారు పేపర్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని నవ్వుతారా ఎవరి ఇల్లు లేని గాలిపోయేటప్పుడు ఎట్లుంటారండి వాళ్ళకి తెలీదా అట్లా అడుగుతుంటారు పేపర్ వాళ్ళు న్యూస్ వాళ్ళు అప్పుడు మీ మీరు ఏమను మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంటుంది ఇల్లు కాలిపోయేవాడు ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అందరికి తెలీదా అడుగుతుంటారు అట్లాగా మనం కూడా ఒక మైక్ తీసుకెళ్ళి ఎర్ర సముద్రం దాటిన నిలబెట్టి మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అని అడిగామనుకో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఆయన శౌర్యముని గురించి చెప్తారు అది కాదు 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 ఆయన శౌర్యం ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైంది ఆయన శౌర్యము ఎక్కడ మనకు కంటికి కనబడుతుంది అంటే ఆయన చేసిన క్రియలలో ఆయన చేసిన కార్యాలలో ఆయన చేసిన ఘనమైనటువంటి సుచరిత్ర కలిగిన ఆ ఆధారాలలో ఆయన శౌర్యము కనబడుతుంది ఇదిగో ఈ రాత్రి మన ప్రభు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే నేను నా శౌర్యమును మీకు కనుపరుస్తాను హలే లోయా మీ ఆశలేంటో మీ కోరికలు ఏంటో మీ ఉద్రేకలు ఏంటో మీ ఉద్దేశాలు ఏంటో మీ హృదయంలో ఉన్న అభిలాషం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు కనుక ఆయన మీకు తన శౌర్యాన్ని ప్రత్యక్షపరుస్తాడు ఆయన శౌర్యాన్ని తెలియపరుస్తాడు మీకు ఒక మాట చెప్తాను త్వరగా ఒక రెండు మాటలు చెప్పి ముగించేస్తా అదేంటంటే ఆయన శౌర్యము అని అంటే ఏంటి దేంట్లో ఆయన శౌర్యం నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను సరదాగా మాట్లాడేటప్పుడు వాడేవుడు ఆరు నెలలు కర్రసావు నేర్చుకొని మూలన ముసలమ్మను కొట్టాడంట గొట్టక్కం తెచ్చింది ఆ ముసలమ్మ బయటకు వచ్చి కర్ర దిప్పుతూ ఉంటాడంట అది మన దెబ్బ అంటే అంటాడు ఒరే నీ దెబ్బ ఏంటిరా ఆరు నెలలు కర్రసావు నేర్చుకుని మూలమ్మను మూలన ముసలమ్మను కొడితే సావకు బతుకుతుందా మీకు అర్థమైందా ఆడుతో తడ తలపడగలిగిన వాడితో కో తలపడితే వాడితో పోరాడగలిగిన వాణితో మీరు కావాలంటే చూడండి పచ్చి పల్లెటూరికి వెళ్ళి కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకంటే ఈ లేం మాట్లాడినా చాలా మన అయిపోద్దని ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఏమైనా మాట్లాడితే చెప్పండి అందరు తెలిసిన వాళ్ళు కనుక ఇత్తే పట్టేస్తారని పొల్లెత్తి మాట్లాడరు స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మాట్లాడతారు అబ్బా ఇక్కడ ఊరు ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు లేరు పాపం అంత కూలీ నాలుగు చేసుకునే పేదవాళ్ళులే అనుకుంటే తెగ మాట్లాడేస్తుంటాడు ఈ జనం కూడా జోలు కాల్చుకుని అబ్బా ఏమ్మా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా అమెరికా నుంచి వచ్చాడా ఆహా పోలసబాయి కాలనీ నుంచి వచ్చాడు అట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన శౌర్యాన్ని కనపరుస్తున్నట దేనిలో దేనిలో ఊరికే మాటలేనా చేస్తలేనా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతాం ఒక మాట చూడండి ఆ మాటను కూడా 
కీర్తనల గ్రంథం నేను చాలా నేను రాసుకున్నప్పటికీ అన్నీ చెప్పాలని కాదు అవసరాన్ని బట్టి మీ ఉపయోగాన్ని బట్టి కొన్ని మాటలు ఒకటి రెండు మాటలు మాత్రం చెప్తాను అది కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కుతాను ఈరోజు కొంచెం మీరేమనుకోవద్దండి మీరు కూడా నన్ను నా నా ఎంట పరిగెత్తాలి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్క టైం లేదు కదా అని చెప్తాను రోజు ప్యాసింజరే ఈరోజు ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కుదాం కొంచెం రైట్ కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వాక్యంలో మనం చదువుతాం ఒక మాట ఈ మహిమ కలిగిన ఈ రాజు ఎవరు ఏ శౌర్యము గల యహోవ అంట అందరు చెప్పండి వాళ్ళు చెప్పండి అబ్బాబ్బా నాకు వినిపించట్ల గట్టిగా చెప్పాలా బల శౌర్యము గల యహోవా యుద్ధ శూరుడైన యహోవా అంటే ఆయన శౌర్యం దేనిలో అని అంటే ఆయన బల శౌర్యము గల వాడట అలలుయా 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 ఆయన శౌర్యము తన బలములో తన శక్తిలో కొంతమంది మాటలో శౌర్యం కలిగిన శౌర్యం అంటే ఏంట్లే పరాక్రమం ప్రభావం మాటలో పరాక్రమం ఉంటుంది కొంతమందికి కానీ బలంలో ఉండదు కానీ ఈ వాక్యంలో మనం చదివితే ఈ రాజు ఈ మహిమ కలిగిన ఈ రాజు ఎవరు సియోను కుమారి నీ రాజు గాడిదను గాడిది పిల్లను ఎక్కి ఇదిగో నీ ఎందుకు వస్తున్నాడు ఈయన మహిమ కలిగిన రాజు ఈయన పరాక్రమ కలిగిన రాజు ఈయన యుద్ధశ్రుడైన వాడు కానీ గాడిదను గాడిది పిల్లను ఎక్కి ఆయన నీ ఎందుకు వస్తున్నాడు ఎందుకని ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళే వాడికి కత్తి కావాలా కర్ర కావాలా మీరు నాకు చెప్పానా నేను ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్తాను మీరు కూడా పరిగెత్తాలని టక 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 చెప్పాలా సమాధానం ఏంటే యుద్ధానికి వెళ్ళే వాడికి కత్తి కావాలా కర్ర కావాలా మళ్ళీ ఈ మహిమ కలిగిన రాజు ఎవరు అని చెప్పి రాజు గుర్రం మీద రావాలా గాడిది మీద రావాలా ఎర్రగుండాలా గుర్రం మీద రావాలి రాజు గుర్రాల మీద వస్తే యుద్ధ శివుడు యుద్ధ నేర్పరి లేకపోతే రోషము కలిగిన వాడు అనడానికి నిదర్శనం మరి ఈ రాజు ఈ మహిమ కలిగిన రాజు గాడిదను గాడిది పిల్లలు ఎక్కువ వస్తున్నాడు ఏంటి ఏంటండి ఎందుకంటే బలవంతుని చేతిలో గడ్డి పరక కూడా గొప్ప ఆయుధమే ఇంకా నేను చెప్పనా బలవంతుని చేతిలో ఆయుధాలు ఉంటే బలవంతుడు ఏంటి బక్కుడు కూడా కొడతాడు ఇప్పుడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ను ఒక బక్కోడు చేతిలో ఉందనుకో ఎవడైనా భయపడతాడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ను దాకా వద్దు రోడ్డు మీద ఒక పిచ్చోడు ఒక ఇటుకి రాయి చేతిలో పట్టుకొని అంటున్నాడు అనుకో ఎవడైనా వెళ్తాడా హైడ్ పిచ్చోడులో ఈడెంత నేనెంత నేను ఎంటెక్ నేను బీటెక్ నేను సాఫ్ట్వేర్ నేను హార్డ్వేర్ అని ముందుకెళ్తే బుర్ర బగిలిపోద్ది ఎందుకంటే ఎవరి చేతిలో ఉంది రాయి చపరేటి మరి అది ఇప్పుడు బలవంతుడు ఉన్నాడు అనుకో బలవంతుడు ఉన్నాడు అనుకో ఆడు కూడా రాయి పట్టుకుంటే అసలు ఏంటి అసలు విలువేంటి ఇప్పుడు గొప్పగా చదివినాడు గొప్ప ఉద్యోగం సంపాదిస్తే ఏంటి ఆశ్చర్యం ఏంటి ఆడు చదివాడు ఆడు ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాడు ఏమి చేతగాని వాడు చేతగాని వాడు ఒక గొప్ప ఆధిక్యతను సంతరించుకుంటే గొప్ప ఆధిక్యతను పొందుకుంటే అది చరిత్ర మీకు అర్థమవుతుందండి యేసు క్రిస్తు లోకానికి దిగు వచ్చి ఆయన కత్తులు ఈటలు డాళ్ళు లేకపోతే గుర్రాలు రథాలు రౌతులు లేకపోతే బాణాలు చేత పట్టుకొని రక్త సక్తం చేసిన వాడు కాదు రక్తం కార్చిన వాడు శాంతితో లోకాన్ని సంపాదించుకున్నవాడు కత్తికి కరుణకు సంబంధం లేదని కత్తికి కరుణకు మధ్య నిలిచిన కరుణ సంపన్నుడు యేసు క్రిస్తు అక్కడే అలెలుయా అలెలుయా ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు ఆయనట ఆయనట ఏంటంట బల బల శౌర్యము గల వాడట అందుకే కీర్తనకారుడు కూడా ఆయన కీర్తనలో ఏం రాశాడంటే నా దేవ వచ్చు తరమునకు నీ శౌర్యమును కూర్చుని మీరు చదవండి ఆ మాటని డెబ్బై ఒకటవ కీర్తన వచ్చు తరమునకు నీ బాహుబలమును కూర్చు ందరికి నేను తెలియచేయనట్లు నా తల నెరసి వృద్ధుడినై ఉండు వరకు 
నన్ను విడువకు లోయా నీవు వచ్చు వరకు నన్ను పుట్టబో వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మేము ఆరాధించే మా దేవుడు శౌర్యం గల దేవుడు బల శౌర్యం గల దేవుడు బలహీనులను బలపరచగలిగిన దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించిన వాడు మమ్మల్ని పోషించిన వాడు మా ఎదుట నిలిచిన మా శత్రువుల ఎదుట మమ్మల్ని గనపరిచి తన శక్తి చేత మమ్మల్ని పోషించిన దేవుడు నేను పుట్టబోయే వాళ్ళకి నీ శౌర్యమున గురించి నేను ప్రకటించేటట్లు ఏంటట నేను నెరసిన తల నెరసిన వృద్ధుడినై ఉండు వరకు నన్ను వదిలిపెట్టద్దు నన్ను విడిచిపెట్టద్దు నా యాసది నీ శౌర్యమును గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే నీ శౌర్యము నీ బల శౌర్యము మీరు చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే మీకు ఫరో తెలుసు కదా తెలుసా తెలీదా నాకు సమాధానం చెప్పండి ఎవరు మీ మేనమామా ఫరో మీ మేనమామా తెలుసు ఫరో తెలుసు మీకు ఈ ఫరో ఎలా అంటాడు అంటే కాలు చేస్తే మెడకేస్తాడు మెడకేస్తాడు కాలు చేస్తాడు ఎట్లా అంటాడు ఎవరికి మీకు ఎక్కడైనా కనబడితే ఓకే ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఫరో ఈరోజు కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి మీరు నిజంగా చెప్పేది ఈ ఫరో ఎలా అంటాడు అంటే ఒక పట్టాన నమ్ముడు ఒక పట్టాన అంగీకరించడు బహుమూర్ఖుడు బహుమూర్ఖుడు అండి ఏం ఆలోచించడు అతను నమ్ముకున్నదే అతడు చేస్తాడు అంతే అంతటి క్రూరమైన మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఈ ఫరో సరే ఫరో దగ్గరికి నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక ఉదాహరణ సమయం లేదు కనుక ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి మోస హరోళ్ళు అడిగారు అయ్యా దేవుడు మమ్మల్ని ఉత్సవం చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని అరణ్యానికి రమ్మన్నాడు అర్థమవుతుందా మేము ఉత్సవం చేసుకోవాలి సువార్త ఉత్సవాలు గుడారాల పండుగలు మీకు అర్థమైందండి మేమంతా కలిసి ఏకంగా ఒక చోట కూడుకొని మా ప్రభుని ఆరాధించు చేసుకోవాలి మా ప్రభుని స్థుతించుకోవాలి మా ప్రభు సరిధిలో మేము ప్రార్థన చేసుకోవాలి మేము ఆయన సరిధిలో కనబడాలి మేము అని చెప్పాడు చెప్తే ఎంత మాట అన్నాడు తెలుసా నిర్గమకాండం నిర్గమకాండం అంటే ఎవరు అక్కడ ఎందుకు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం తరువాత మోసే అహరోన్లు వచ్చి ఫరోను చూచి ఇస్రాయేలుల దేవుడైన యహోవా అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయుటకు నా జనమును పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించు ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే అరణ్యంలో మోసే అహరోనులు ఫరోతో చెప్తున్నాడు అయ్యా మా దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు స్తోత్రం చెప్పాలి మీరు హుషారుగా ఉండాలి హుషారుగా ఉండాలి మీరు మా దేవుడు మాతో ఏం మాట్లాడాడు దేవుడైన యహోవా అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయటకు నా జనులను పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడని ఫరో అడిగారట రెండవ వాక్యం ఫరో ఫరో మాట విని నేను అతని మాట విని మీరు చెప్తున్నారే మా దేవుడు అని యహోవా అని అతని మాట విని అమ్మ బాబోయ్ ఎంత గర్వం అండి ఏంటంట ఏంటంట యహోవా మా నీ తెలియదు రావా యహోవా ఎవడో మీకు అర్థమైందా యహోవా ఎవడు అసలు నాకు ఆయన ఎవడో తెలియదు రాక నేను పోనీయను చాలు చాలు నేను అతని మాట విని మిమ్మల్ని పోని ఇవ్వడానికి అతడు ఎవడా అసలు నాకు తెలియదు అసలు అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంచెం రక్తం పట్టింది ఏం పట్టింది రక్తం పట్టిన వాళ్ళు మాట్లాడట్లుగా ఉంటాయి ఇట్లాగా ఉంటాయి ఒక తల్లి ఇలాగ ఏడుస్తూ ఉందంట అయ్యా నువ్వేంటయ్యా వాగ్దాన సందేశకోవడానికి రావు చర్చకి రావు కోడని అంటే ఆయన అంటాడట ఇదిగో నీ దేవుడు గొప్పడైతే నేను ఇప్పుడు సిగరెట్ ఎలిగిస్తా కానీ నా చేతుల నుంచి తీసి మనం చూడండి అండి రక్తం బట్టిన వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటాయి మీకు అర్థమవుతుందా దానికి ఇంకొక పదం ఉంది కానీ మనం అనకూడదు ఆ మాట 
తెలుగు అచ్చమైన తెలుగులో ఒక మాట అంటారు దాన్ని కానీ మనం అనకూడదు ఆ మాట మన నోట్ రాకూడదు వాక్శుద్ధి ఉండాలి కదా మనకు అని చెప్పి మనం అనకూడదు దాన్ని మార్చి ఒక మాట చెప్తున్నా నేను రక్తం పట్టిన వాళ్ళు నేను అంటున్నా ఈయన భార్య పతులు ఆడుతుందంట అయ్యా దేవుని మందిరానికి రా అయ్యా ప్రార్థన చేసుకుందాము ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు మనం దీవిస్తాడు ప్రభు రాకడలో మనం ఎత్తా నువ్వు నన్ను విసిగించు దూర కొరకు విసిగించుద్దా నీ దేవుడు గొప్పడు అయితే ఆయన శౌర్యం కలిగిన వాడు అయితే నేను ఇప్పుడు సిగరెట్ వెలిగిస్తా సిగరెట్ వెలిగిస్తా నా చేతిలో తీసేవాడా ఇట్లాంటి భక్తుడు ప్రపంచంలో ఇంకెవరు దొరకడని ఆయన దిగు వచ్చి ఈ చేతిలో ఉన్న సిగరెట్ ఆయన తీసేయాలంట ఈ ఫరో కూడా చూడండి రక్తం పట్టిన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మీకు ఈ సంగతి చెప్పన పాప మామ ఏడ్చి ఏం కొవ్వు పట్టింది నీకు దరిద్రుడా దేవుడు వచ్చి నీ చేతుల్లో సిగరెట్ తీసేస్తాడా పనికి మాలు మాటలు మాట్లాడుతున్నా అనుకొని ఏదో బయట కనకపోయినా లోపలికి తిట్టుకుంది ఎందుకంటే బయటకు తిట్టిందనుక విప విమానం మూతమోగుద్ది అందుకు లోపలికి తిట్టుకొని పనికి మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడుతూ కోబెట్టిన మాటలు అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటుందంట మళ్ళీ అన్నాడు అన్నబెడదరా అన్నబెడదా బడ బడి మీద పోద్ది నా ఏ పైసలు సంపాదించడు కానీ ఏళ్ళకు వచ్చి తేప అంత తినేసిపోతుంటాడు అంతే అన్నబెడదరా అంటే అంట్లు కడుక్కుంటున్నాను ఇది మాత్రం తక్కువలే అనుకుంటూ వచ్చి అంత అన్నం పెట్టి కోరేసి పప్పుచారు పోసి మళ్ళీ పోయి ఆమె పని చేసుకుంటుందంట ఆ పని చేసుకుంటున్నామకి ఎర్రగా కినబడిందంట అమ్మా ఎట్లా భార్య కదండి ఏమైందని పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే అంత మంచం అవతల అంత దూరం దోబ్బన ఎగిరి పడ్డాడంట పడి నురుగులు కక్కుతున్నాడంట నురుగు వస్తుంది అంటున్నట్లు ఓ అమ్మ ఓనైనా ఏం వచ్చింది ఏవిడ ఆయనకి ఆమె కేకేస్తే ఆ పక్కన వాళ్ళు ఇళ్ళు వాళ్ళు ఇళ్ళు వచ్చి ఎందుకు పడ్డాడు ఏంటో తెలియట్లా సచిన్ మనుషులాగా పడిపోయాడు ఇక ముఖం మీద నీళ్లు కొట్టి మజ్జు కొట్టి కుర్తి కొట్టి ఏదో కొట్టాలి కదా పెనాయిలతో ముఖం కడిగి అది చేసి ఇది చేసి ఒక ఇరవై నిమిషాల కల్లా ఎట్ట స్పృహ వచ్చింది వాళ్ళే కోసపెట్టారంట ఏంట్రా అంటే అట్టు చూస్తున్నాడంట ఏంట్రా అంటే అంటున్నాడంట ఏమిలే ఈయన తిని పళ్ళు మాట నెట్టి చూడు పెద్ద కలక్ట్ కొడుకున తిన్నాడు అనుకో ఆ పళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఆ వంటలు కడుగుతుంది కదా అక్కడ ఇచ్చేయకూడదు అబ్బా ఇంట్లో పళ్ళు ఎత్తి పెట్టాడు బజార్లో మాత్రం అందరికి చాకరీ చేసి చమట గారు వస్తాడు నేను ఉంటాను ఎట్లా అండి గ్యాంగ్ ఇంట్లో పుల్లు ఎత్తి పెట్టరండి పళ్ళెం కడగరండి పళ్ళెం కూడా తీరండి అసలు ఎంత సాధించుకుంటారంటే ఎంత సాధించుకుంటారు కొంతమంది తక్కువ కాదు వీళ్ళు మా వాళ్ళు ఎంత సాధించుకుంటారు అంత సాధించుకుంటారు ఎందుకంటే నేను కళ్ళారు చూశాను కనుక అనుభవపూర్వకం చెప్తున్నా నేను ఏది కవించి చెప్పట్లే ఒక ఆయనకి జ్వరం వచ్చిందని ఇంటికి వెళ్ళాను నేను పిలిస్తే ప్రార్థన చేయడానికి అని నేను వెళ్ళేసరికి నడి మంచం మీద కూర్చొని మజ్జిగా పెడుతుంది ఆ అమ్మ దుప్పట గొప్పుకొని ఉన్నాడు ముసుగు దెయ్యంలాగా కూర్చొనిట్టు ఆమె మజ్జిగన్నం దాన్ని ఏమంటారు గుంట గిన్నె ఉంటుందే మీరు ఏమంటారు గుంట గిన్నెలో శంకలో పెట్టుకొని మజ్జిగ పోసుకొని ఇట్లా కలుపుతా ఉంది నేను వెళ్ళేసరికి అయ్యమ్మ నాన్న నాన్న రాన్న రాన్న అనింది ఏమ్మ ఎప్పుడు నుంచి అంటే నాలుగైదు రోజుల నుంచి జ్వరం అనింది సరే అమ్మ భోజనం పెడతాను పెట్టి పెట్టి నేను కూర్చుంటాను అందరం కూర్చున్నా ఇక ఆమె ఎట్లా 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 అని అన్నం ముద్దులు ముద్దులు అట్లా 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 అని ఆయన నోట్లో అంటే అమ్మ ఇంత పెద్ద మొత్తం ఓం అని గుక్కేస్తాడు సరే తిట్టి తిన్నాడు కదా ఆ మజ్జిగ అన్నం పెట్టాడు మరలా ఇంకొక ముద్ద చేసే సమయంలో అన్నాడు ఒరే బాబు నాలుగు లాగా వస్తుంది ఇంకేం వచ్చినాడు గుణం తగ్గినట్టు రా బాబు ఏం వచ్చిందో అనవసరం ఇప్పుడు వచ్చాను రా స్వామి నేను అమ్మా 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 అంటే ఏమిలే ఆమె నిమ్మకాయ పచ్చడు అట్లాగి నాలుగు మీద అటనింది అంటే ఏంటి ఆ మజ్జిగన్నం పెట్టింది నాలుగు నిమ్మకాయ పచ్చడు అర్థమంటున్నాడు అమ్మో ఎంత జ్వరం వస్తే మాత్రం చేతితో నిమ్మకాయ పచ్చడు అనుకుని అట్ అనలేడా సాధించే సాధించే వ్యవహారం సాధించే అంటే సాగుతుంది కదా అందుకు నాకు ఎక్కింది కిక్కు నాకు బలే కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే జ్వరాలు ఎవరికి రావండి మీకు రావా నాకు రాదా ఎవరికి రా జ్వరాలు వచ్చినంత మాత్రం అంటావా మరి ఆమెకు రాదు జ్వరం ఆమెకు జ్వరం వచ్చిన పాపం వంట చేయాలి వంటలు కడగాలి నీళ్లు తేవాలి పనులకి వెళ్ళాలి ఆమె మాత్రం జ్వరం కాదు ఇంక ఒక్కడికే జ్వరం పాపం అందుకని మొత్తం నోట్లో ఇంత అన్నం పెట్టుకో అంటున్నాడు నాకు అనిపించిన ఆ నాలుగు బయటకు లాగే అనుకున్నా కానీ తప్పు చేయకూడదు పని సాధించుకుంటారండి ఇదిగో ఇతను కూడా తిని పళ్ళు మట్టి పక్కకు నెట్టి చూడండి చూడండి గర్వం చూడండి పక్కకు నెట్టి సిగరెట్ తాగి సిగరెట్ తాగుదామని సిగరెట్ చేతిలో పట్టుకొని అగ్గి పెట్టి కొరకు టేబుల్ మీద చేయబెట్టాడంట అంతే జాడిచి కొట్టింది మరి కొడతది జాడిచి కొడితే మాంసం అవతల పట్టాడు 
క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు డై క్యాచ్ పెడతారే డై క్యాచ్ అట్లా మాంసం డై చేసి అవతల బాడ్డు డాబర్ పడ్డాడు నేను ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మాంసం అవతల నుంచి చూస్తున్నాడు అంట దాన్ని ఆ వంట దాని తగ్గిపెట్టా కాదయ్యా చెగిరిట్ట ఎందుకంటే కొట్టాల్సిన దగ్గర కొట్టాడు దేవుడు ఆడే కదా నింది ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు నేను చిగురుట ఎరిగిత్తా తీసేమని అన్నాడు కదా నేను తీసేది ఎందుకు రా నీ చేతులు తన నువ్వేది ఎందుకంటే ఆయన పరాక్రమము కలిగిన బలము కలిగిన బాహు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నగాక ఆయన బల శౌర్యము గల బల శౌర్యము గల దేవుడు అండి అందుకే ఈ సంవత్సరం పాటలు కూడా మనం రాసుకున్నాం ఏమని ప్రకటించును నీ శౌర్యమును కీర్తింతును నీ కార్యములను చూపించును నీ శాంతమును నిజమే మనం ప్రకటించాలంటే మన దేవుళ్ళు ఎన్ని లేవండి ఎందుకంటే ఆయన బా ఏంది బల శౌర్యము గల దేవుడు అంట బల శౌర్యం ఆ మాట అంటుంటేనే గుండు నిండిపోతుందండి ఇక అంతే ఆ దెబ్బతో సిగరెట్లు జాలు కాదు కదా అగ్గిపెట్ జోలు కదా గుట్టుకు బైబుల్ సంకలో పెట్టుకుని అమ్మగారు వెనకల పడ్డాడంట ఎక్కడికి అయ్యా వస్తున్నావు షర్చకి నేను కూడా వస్తాను పదా తన్ని తన్ను అలాంటిది నిజమే అలాంటి అలాంటి శక్తుల్లో మొదటోడు ఈ ఫొరో ఈ ఫొరో అంటాడు ఏ నీ దేవుడు ఆవడరా ఆయన చెప్పాడు నేను పంపించాలన్న ఆయన మాటను నేను వినాలన్న కుదరదు ఆ పప్పులే ఓడకు ఈ కథలు ఏం చెప్పదు నాకు చాకరి అట్లా అని నేను ఉక్తంగా చెప్పేస్తాను కానీ దేవుడు ఇన్నాడు ఈ మాట ఈయన కూడా నాయని ఎన్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి గోళ్ళకి చెవులు ఉంటాయి ఎవరు ఎన్నది లేని చెప్పి వాగేవ అనుకో రావాల్సిన చోటుగా వస్తాయి అయ్యి ఎనాల్సిన వాళ్ళు వింటారు అంతే అలాగే వినకూడని వినకూడని వాడు ఎన్నాడు ఎవరి మాట ఈ అహంకారి మాట అంతే మీరు ఇంటికి వెళ్తారు చదువుకోండి ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం ఈ మాట మాట్లాడేడా ఇక తొమ్మిదవ అధ్యాయం లోపల తిరణాలు చూపించాడు దేవుడు ఫరో ఫరోకి తిరణాలు చూపించాడు తిరణాల దగ్గర కుక్కనట్ కొడతారు తెలుసు కదా ఈ ఇంటి నవ్వుతున్నారు ఏంటి తిరణాల దగ్గర కుక్కనట్ కొడతారు మీకు తెలుసు కదండి గురి చూసి కొట్టరు ఎవడు పడితే వాడు కాల్ తిట్ట అంటా ఉంటాడు అంతే ఎడ పెడ ఎడ పెడ గోడదెబ్బ చెప్పదెబ్బ గోడదెబ్బ చెప్పదెబ్బ తిరణాల దగ్గర కుక్కను ఎవరు గురి చూసి కొట్టరు కొట్టరు మీరు కొట్టుంటే మీకు ఆ ఎవరం తెలుస్తుంది అంతే గురి చూడకుండా ఎట్లా అంటుంటాడు అంటాడు వాడు వల్ల ఇట్లా అంటాడు ఇక అంతే ఇక అంతే ఫరో సంగతి ఏమైపోయిందంటే ఐదవ అధ్యాయం నుంచి తొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు దేవుడు సుక్కలు చూపించాడు అంతే చుక్కలు చూపించాడు ఏ దేవుడినైతే నేను ఎరగను నేను ఎందుకు ఆయన మాట వినాలా అసలు ఆయన మాటని మిమ్మల్ని ఎందుకు పంపించాలి అసలు అని అహంకారపు గర్వపు మాటలు మాట్లాడాడు ఈ ఐదవ అధ్యాయం నుంచి తొమ్మిదవ అధ్యాయం కింద అధ్యాయులు ఐదవ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి నా తొమ్మిదవ అధ్యాయం కింది నాలుగు అధ్యాయుల్లో మీరు ఇటుకెళ్ళి ధర చదువుకోండి సుక్కలు చూపించాడు దేవుడు చూపిస్తాడు దేవుడు విచిత్రంగా చూపిస్తాడు అంతే మీకు అర్థమైందా రోజులని నాయే దినాలని నాయే కాలం అంతా నాదే అధికారం అంతా నాదే అని విర్రవిగిన వారిని మరుసటి రోజు పశువులాగా గడ్డి మేసేటట్టు చేశాడంతే ఆయన ఎదుట నిలవగలిగిన వాడు ఆయనను ఎదిరించగలిగిన వాడు ఆయనకు ఎదురు చెప్పగలిగిన వాడు ఆయనను జయించాలని సాహసించిన వాడికి భూతల మీద నోకలు లేకుండా పోయాయి నోకలు లేకుండా పోయాయి అంతే సముద్రాలు దేశాల మీద పడ్డాయి దేశాలు పాడు దెబ్బలు అయిపోయాయి అర్థమైందా పట్టణాలు సమాధుల తోటలు అయితే రోడ్డు మీద తిరగాల్సిన కారులన్నీ సముద్రంలోకి వెళితే సముద్రంలో ఉండవలసిన ఓడలన్నీ రోడ్డు మీద కూర్చు నిల్చున్నాయి చక్రాలు లేక తిరగరాస్తాడు దేవుడు అంతే తిరగరాస్తాడు మీకు ఒక మాట చెప్తాను వడగండ్లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లేక మినిటి కలిసి తర చదువుకోండి ఆ మాటల్ని ఆశ్చర్యం కలిగిచేస్తుంది ఇప్పుడు తొమ్మిదవ అధ్యాయము రండి తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వాక్యానికి వచ్చేయండి త్వరగా ఇంతసేపా ఇది చూడగా ఫరో మోసే అహరోనులు పిలువను పెంచి ఈసారి పాపము చేసి ఉన్నాను అంటే ఇందాకసారి ఇంకో ముందు సారి కొట్టాడు తప్ప ఇప్పుడు ఫరో అంటాడు అయ్యా న్యాయవంతుడు నేను పాపం చేశాను ఆ యెహోవా న్యాయవంతుడు మరి ఇందాక యెహోవా అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలియదు అంటే మీకు అర్థమైందా ఇందాక ఏమన్నాడు యహోవా ఎవడరా మరి తొమ్మిదో వచ్చే ఇరవై ఏడు వాక్యలు ఏమంటాడు అంటే తెలుసా తెలీదా తెలిసి ఎట్ట మాట్లాడాడు మీకు అర్థమైందా తెలిసి తెలియదు అన్నట్టు ఆ అతను నోడుతున్న నాకు తెలుసు అయ్యా 
నాకు గద్కి గద్కి అయ్యా తెలుసయ్యా మరి ఇంత తెలియదు అంటే అట్లా అన్నాను లేయా పోలీసులు కొడతారు కదా పోలీసులు పోలీసులు ముందు బడా బడాగా మాట్లాడతారు వాట్ ఇస్ దిస్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో గివ్ మీ రెస్పెక్ట్ అంటారు ఎక్కడ నీకు రెస్పెక్ట్ దా లోపల కదా వచ్చేటప్పుడు దీనంగా ఎంత దీనాతి దీనము కోసపెట్టి తెలుసా తెలుసయ్యా ఎప్పటి నుంచి తెలుసు పుట్టినప్పటి నుంచి తెలుసయ్యా మన అందరికి తెలియదు అంటే అట్లా అన్నానులే క్షమించు సారీ అర్థమైందా మరి అయితే నిమ్మకాయ బిండుతాడు రసం బిండుతాడు నా అట్టకు అలా అట్టకూడదు అయిన దగ్గర అల్లెలుయా అల్లెలుయా తొమ్మిదవ అధ్యాయులు అక్కడ ఇరవై ఏడు వాక్యంలో అంటాడు అయ్యా చెప్ప చదువమ్మ నేనే కాదు నా జనం ఉంది నా వానర సైన్యం అందరం మనం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నేను నువ్వు నా వారును దుర్మార్గులము ఇంత మట్టుకు చాలు ఇంక చాలు మీకు అర్థమైందా కోటింగ్ సరిగ్గా పడ్డట్టు ఉంది మళ్ళా ఇప్పుడు కనుక ఒప్పుకోకపోతే ఇంకా కప్పుకుంటే ఇంకా కనుక బడాయి మాటలు మాట్లాడితే ఇంకొక రౌండ్ మళ్ళా వేస్తాడేమో అని ఇంత మటుకు చాలయ్యా కాదు ఇంకా నీకు క్లారిటీ వచ్చినట్లు ఉంది రూమ్లో పోదామా వద్దయ్యా ఇంత చాలు సరిగ్గా గుణపాఠం నేర్పించాడు ఏ నోటితోనైతే నేను ఎరుగును అన్నాడు ఆ నోటితోనే యహో యువుడు నాకు తెలుసు ఆయన న్యాయవంతుడు ఇప్పుడు భవిష్యత్తు దేవుడు అంటాడు ఏ నా శౌర్యములు నేను నీ కనపరుస్తాను ఆలెలుయా ఇస్రాయేలుతో ప్రభు అంటాడు నా శౌర్యాన్ని నేను నీకు కనపరుస్తాను ఆ దేవుడే మనతో ఉన్నాడు ఆయన మనతో నడుస్తాడు మనతో నిలుస్తాడు ఆయన మన ముందు ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు ఓకే త్రాగిపోతుంది ఇంకొక మాట కూడా నేను త్వరగా ముగి చెప్పి ముగించేస్తాను మీరు త్వరగా వెళ్ళిపోతుడు కానీ రెండవ అనుభవం ఏంటంటే యోగు గ్రంథం యోగు గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యం జ్ఞాన శౌర్యములు ఆయన యొద్ద ఉన్నది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలెలోయా ఆయ్ బాబు గట్టిగా చెప్పండి అలెలోయా అలెలోయా ఏ ఏ శౌర్యం అంట జ్ఞాన శౌర్యము అదేమో బల శౌర్యము ఇక్కడేమో జ్ఞాన శౌర్యము ఆయన యొద్ద ఉందంట స్తోత్రం చెప్పండి అంటే జ్ఞానములో ఆయన మామూలు జ్ఞానం కాదు ఆ మధ్య పేపర్లో న్యూస్లో మనం చూసాం ఒక చిన్న కుర్రోడు జటిలమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తుంటే రాష్ట్రపతి సహితం నువ్వెర్రపోయారండి అమ్మోయుడి జ్ఞానం ఏంటో ఆయన మరి ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ అయితే అసలు వాడు మంచినీళ్ళు తాగినట్టు తాగేస్తున్నాడు ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప మేధావులకి అంత చిక్కలేదు ఏంటి 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 అని తీరా వాడిని ఏదో దేశానికి పంపించి ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తే వాడికి అదొక జబ్బని తేలింది మీకు అర్థమైందా అది జబ్బు బాబు అలా ఉండకూడదు చాలా ప్రమాదము అని వాడికి మరలా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఏదో చేస్తే ఆడు బాగుపడలే పాము చిన్నపిల్లాడు నేను చెప్పేది అది కాదు లోక జ్ఞానం కాదు మన దేవుడు ఎవరు అంటే ఆయన మితిలేని జ్ఞానము కలిగిన వాడు అవునా కదండి ప్రభువు గొప్ప వాడు అధిక శక్తి సంపడు జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియు లేని వా ఆయన జ్ఞానానికి హద్దులు లేవు ఒకవేళ సముద్రానికి ఆనకట్టలు ఉండొచ్చు సముద్రానికి హద్దులు ఉండొచ్చు ఆకాశానికి హద్దులు ఉండొచ్చు మేఘాలకి ఒక స్థావరం అనేది ఉండవచ్చేమో కానీ ఆయన జ్ఞానానికి ఆయన జ్ఞానం అమితమైనది లేకపోతే కీర్తనకారుడు కూడా అంటాడు కదా నీవు నన్ను కలుగు చేసిన విధానమును చూడగా నాకు చెప్పండి గట్టిగా భయమును భయం ఒక విధంగా భయం ఎందుకంటే నీ జ్ఞానం ఏంటి నీ జ్ఞానం ఏంటి నీ తెలివేంటి నీ ఆలోచన ఏంటి నీ శూర శౌర్య కార్యాలు ఎలాంటివి నీవు నన్ను కలుగు చేసిన విధానమును చూడగా నాకు భయమును ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అయ్యా ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన సంపద ఆ జ్ఞాన శౌర్యం ఆ జ్ఞాన పరాక్రమం 
ఆయన ఒక ప్లాన్ వేశాడంటే ఇక మిస్ అయ్యేది చెప్పండి మిస్ అయ్యేది లేదు సైతాన్ గాడన్న ప్లాన్ వేసి మన దగ్గర ఆడు చెప్పు దెబ్బలు తింటుంటాడు సైతాన్ గాడు ఎందుకు ఊరకనే ఊరకనే కాదు చెప్పు దెబ్బలు తినేదాడు ఏదో ప్లాన్ వేస్తాడు వేసేస్తాం వెళ్ళని నములేద్దాం వెళ్ళని కొంగ తీసేద్దాం అనే ప్లాన్ వేస్తాడా మన ప్రభు ఎత్తుకు పొయ్యి పొయ్యి ఎత్తేస్తాడు నా కుమారులు రా అటెళ్ళద్దు ఇటు వెళ్ళండి ఇటు చేయండి అటు రండి ఇటు వచ్చేయండి అంటాడా అటు వచ్చేద్దామా ఇంకా సైతాన్ గడ్డు నాలుగు గురుకుని అబ్బా అంటాడు మనం తక్కువ నోడమా చెప్పు తీసుకుని పెట పెట్టద్దు అంతావా సిగ్గులేనోడు పోడు మన దగ్గరే ఉంటాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లి ఉంది పిల్లి పిల్లిని పొడవు చేప ఏమంటారు మీరు మీరు త్వరగా చెప్పంటారు స్వామి ఎండు చేప పొడవు చేప ఉందా ఆ పొడవు ఎండు చేపతో పిల్లిని పెట 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 కొట్టండి అది ఎళ్ళితే అంతలో ఒట్టు పెట పెట తంతున్నా కూడా మీ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది అంతే కదలదు సైతాన్ గడు కూడా అంతే ఆయన చెప్పుతో కొట్టిన పరకడతో కొట్టిన వాడిని అని ఊసిన వాడు మన చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు తిరుగుతుంటాడు ఎందుకంటే వాడు వాడు యొక్క వాడు ఆశయం ఏంటంటే ఈ రోజు తప్పించుకున్నావు రేపు తప్పించుకుంటావా అంటాడు అని వాడు ప్లాన్ దేవుడు అంటాడు యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను నన్నీతో ఆమె చెప్పండి గట్టిగా హలలుయా హలలుయా ఈడేమో ఈరోజు కాకపోతే రేపు దొరుకుతావా రేపు దొరుకుతావు కదా ఈరోజు తప్పించుకుంటే రేపు తప్పించుకుంటావా రేపు తప్పించుకుంటే మర్నాడు తప్పించుకుంటావా మర్నాడు తప్పించుకుంటే వచ్చే సంవత్సరం తప్పించుకుంటావా అని ఈడేమో కాంకణ కట్టుకుంటే దేవుడు అంటాడు తల్లి తన బిడ్డను మరిచిన నేను నిన్ను మరిచిపోను పర్వతములు తొలగిన మెట్టలు తత్తరిల్లినా నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు చూడుము నా అరచేతులు నిన్ను చిక్కుకొని ఉన్నానని ఆయన అభయం ఇస్తాడు అలలుయా 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 నా ప్రియ సహోదరులరా ఆయన జ్ఞాన శౌర్యం ఈరోజు మీకు ఏ ఆలోచన కావాలన్నా ఏ తలంపు కావాలన్నా ఏ కార్యం సఫలం అవ్వాలన్నా ఆయన దగ్గరికి వెళితే సఫలము కాక మానదుని కార్యం అంతే హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిపోద్ది అంతే ఆమె ఆయన దగ్గరకు పోకుండా నువ్వు ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడవా నా గీత చూడవా నా గీత చూడవా అంటే నీ గీత కాదు కదా నీ రాతే మారిపోద్ది మన అడుగు తిరిగ శలక దగ్గరికి వెళ్ళి శలక శలక చెప్పు అంటే ఆ శలక అంటే నా బతుకి సర్లేక ఇటు దగ్గర దొరికి నేను మరి నీకేం చెప్పింది నేను మరి ఏం చెప్పాడు సావు పో అంటే సావు అంటావా అదొక శలక కూడా చెప్పింది సావు అని తిక్కలోలారా శలక దగ్గర వాళ్ళ దగ్గరికి ఏడ కాదు 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 నీకు జ్ఞాన శౌర్యము గల దేవుడు ఉన్నాడు అలలోయా శోధింపబడువానికి మార్గము చూపించే దేవుడు ఆయన శోధనలలో నీ చేవిడిచేవాడు కాదు శోధనలలో నిన్ను దాటిపోయేవాడు కాదు శోధనలలో ఆయన నిన్ను చూసి ఆయన పారిపోయే పిరికి పండ కాదు ఆ శోధనను తప్పించుకుని సులువైన మార్గం చూపిస్తాడు మీకు ఉదాహరణకి ఒక్క మాట చెప్పి చరిత్ర చెప్పి మీకు నేను ముగిస్తాను అదేంటంటే ఇస్రాయేలు రాజు ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ రాజు ఈ ఎలాంటి వాళ్ళంటే ఈ ఈ ఇస్రాయేల్ రాజు కొంచెం దూ దేవునికి దూరంగా ఉంటాడు అంత యథార్థంగా ఏమున్నాడు యథార్థంగా నడుస్తున్నట్టుగా ఉంటాడు యథార్థంగా ఉన్నాడు సరే ఈ మోయా బీవులు వచ్చి ఈ ఇస్రాయేల్ రాజుకి పన్నివ్వకుండా ఎగ్గొట్టారు ఎగ్గొడితే ఆయన అడిగాడు ఎందుకు కట్టండి ఏ కట్టం పోరా ఏంటి మీ నాన్నకైతే కట్టాము ఆ హబ్కి నీకు కట్టాలా ఏమో అంత పోటుగాడువా ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు కా ఏమంటారు కదా కయ్యానికి కాలు దోతారని అట్లా కావాలనే రెచ్చగొట్టారు రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టి ఆ మాట ఈ మాట యుద్ధం దాకా వచ్చి ఏ పన్ను కట్టాల్సి కట్టమంటున్నావా యుద్ధం దాకా వస్తే మొత్తానికి యుద్ధం ప్రకటించేశారు ప్రకటించేస్తే ఇప్పుడేమో ఇస్రాయేల్ దగ్గర అంత సరుకు లేదు మనోడికి రోషం అయితే ఉంది కానీ సరుకు లేదు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆయన మరలా యోధరాజుకి యహోషపాతికి కబురంపాడు ఏమని ఇదిగో నేను వాళ్ళతో యుద్ధానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు వస్తావా అంటే ఈయన అన్నాడు ఆ వస్తాను నేను కూడా మన ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం ఏమైంది అని సరే ఈయన ఆయన ఇద్దరు కలిసి యోధం రాజును కూడా తీసుకొని ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళాను 
నేను క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఈ ఇస్రాయల్ రాజు యోధ రాజు యోధం రాజు ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఏదో అని బాధం అంటే ఆ యోధం మీదగానే వెళ్దాం ఇది మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర ప్రారంభించేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు సిరివెళ్ళ సేవెళ్ళ ఆయనకి సెంటిమెంట్ ఏదో ఏదో ఉంటాయి కదా సెంటిమెంట్లు అందరికీ ఉంటాయి కదా మీరు కూడా అంతే కదా లైట్ అలాగే అంటుంటారు కదా మీ సెంటిమెంట్ మీద నా సెంటిమెంట్ నాది ఆయన సెంటిమెంట్ అయింది ఏదో ఉంటాయి కదా సెంటిమెంట్లు మరేంటి చెప్పు రోజులు పెట్టి వచ్చేటప్పుడు ఆ గుమ్మానికి కొంతమంది నేను చూశాను వరే తెక్క మొక్కలు అరగ పిచ్చింది చెప్పు రోజులు పెట్టి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు గుమ్మం దగ్గర అట్లా ఇది అదొక సెంటిమెంట్ ఏమేంటు ఏమేంటు మీరు విశాలంగా చెప్పండి నాకు ఏంటి ఏమేంటో ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వరుసగా నిలబడ్డారు నా యాత్రతో తొందరగా ప్రార్థన చేసి పోదాం తొందర తొందర ప్రార్థన చేసిపోతే ఒక్కొక్క మహాతల్లు ప్రార్థన చేసుకుని ఆ పొట్టం ఆ పొట్టని అటు దాకి ఇట్లా అనుకోవడం వీళ్ళు దండం పెట్టి దండం పెట్టి దండం నా కొండలు అంటే పొట్ట కరిగిపోయింది నా ఏమంటే నాకు అలవాట్లేదు ఆయన అదొక సెంటిమెంట్ ఏదో నా పొట్టకు దండం పెట్టుకోవడం ప్రార్థన చేసా వెళ్ళకూడదు పొట్టం దాకి ఇట్లా అనుకుంటుంది పొట్టని అరే తెక్క మొహం రావు సుబ్బమ్మ నా పొట్టకు దండం పెడితే ఏమవుతుంది నీకు నా పొట్టకు కరిగిపోయింది దెబ్బతో ఏదో ఎవరికి దగ్గర సెంటిమెంట్ వాడికి ఉంటుంది కదండి అట్లాగా ఎట్లా వెళ్దాండి అయోధం మీద వెళ్దాం ఆ అనుకొని వెళ్ళారు సరే జాగ్రత్తగా వినండి బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నారా అప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళ గొర్రెలకి వీళ్ళ పశువులకి వీళ్ళ గుర్రాలకి వీళ్ళ రథాలకి మొత్తానికి కరువు వచ్చేసింది ఏంటి ఏం తినడానికి లేవు నీళ్ళు లేవు అలాగా అప్పుడు యహోషపత్యం అన్నాడు ఒరే బాబు మరి ఇట్లా వెళ్తున్నాం మనం ఆ యుద్ధానికి మరి ఇది దేవచిత్తమో కాదో ఎట్లాగా మనం మన మన ఆలోచన మీద వెళ్ళిపోతే ఇది సక్సెస్ అవుతుందో ఫెయిల్ అవుతుందో తెలియదు మనకు ఆ తర్వాత మనం దెబ్బ తగిలి దానికంటే సరే కానీ ఇక్కడ అక్కడన్నా ఒక యాజకుడు ఉన్నాడా ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడా అతని ద్వారా మనం దేవుని ఆలోచన తెలుసుకుందా చూసారండి 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 ఏ మన ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళిపోయాం అనుకో ఆ తర్వాత ముందు ముందుకు పడి ముందున్న పళ్ళని రాలిపోయి ఆ తర్వాత చర్చలో నిలబడి పంపడం 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 అని సాక్షికం చెప్పేదానికంటే ఇప్పుడే తేలుకుందాం ఇప్పుడే తేరుకుందాం మీకు అర్థమైందండి ఆ కొంతమంది అంతే తగలాల్సిన తనులన్నీ తిని దెబ్బలన్నీ తిని ముందున్న పొడ్లన్నీ ఊడిపోయి ఇక ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఒకటి వేసుకుని వస్తారు ఏంది ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది ఎందుకు తగిలింది ఎదురు వెళ్ళాను ఎందుకు వెళ్ళా అదే దీనికి వెళ్ళాను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేలే తగు తగిలింది అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళా తగిలితే కానీ వెనక్కి రారనమాట కొంతమంది పాపం యహోష పాత్ర అందుకే కొంచెం జాగ్రత్త పడి అన్నాడు ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడ మనం యహోవా యొక్క విచారణ తెలుసుకుందాం అట్లా అంటే అంతలో తేలింది ఏం లేదయ్యా దైవజ్ఞుడైన ఏలియ చేతుల మీద నీళ్లు పోసిన దైవజ్ఞుడు ఎలిష ఉన్నాడండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళదు ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట వినండి వెళ్ళారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వెళ్తే దైవజ్ఞుడు చూడగానే వెంటనే ఇస్రాయల్ రాజును చూసి అన్నాడు ఏంటొచ్చావేంటి ఏంటి ఇప్పుడు కనబడ్డాను నీకు నేను ఏం మీ తల్లిదండ్రులు ఆరాధించే ప్రవక్తలు ఏమయ్యారు ఏం కొత్త దారి పట్టావేంటి అసలు మామూలుగా అయితే మనం ఏమంటాం ఎదురు తప్పిదారు వచ్చాడనుకో ముఖం మీద అడగచ్చా ముఖం మీద అడిగేస్తాడు ఆయన అందుకే నేను ఆయన అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అసలు ఏదో నశించిపోయి ఆత్మ వచ్చింది తప్పిపోయిన గొర్రె అది గొర్రెకి అది బర్రె తప్పిపోయిన గొర్రె వచ్చింది అనుకో ముఖాన్ని అట్లా అడిగేసాడు అమ్మ అసలు అట్లా అడగచ్చు అసలు నేనైతే కూసబెట్టి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చి ఎంత బాగా మాట్లాడతాను అసలు ఈ పాస్ట్ గారికి మాటే కుదరదు అంటే వీళ్ళు ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆడు బయటోడు కదా ఆడు తెలియనోడు కదా వచ్చాడు కూసబెట్టి యాప్ మండల రుద్ది పసుపు పూసి అట్లా అడిగేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు ఆయనకి అలాంటివేం కుదరదు అయితే అయినాడు పోతే పోయినాడు అంతే ఇస్రాయల్ రాజు చూసి అన్నాడు ఏంటి సంగతి కొత్త దారి పట్టేవే ఇప్పుడు కనపడ్డానేంటి నీకు నేను నిన్న మొన్నంత ఆధారులు ఈ దారులు ఆధారులు తిరిగి మీ మీ తండ్రులు మీ మీ తల్లిదండ్రులు ఆరాధించి మీ ప్రవక్తలు ఏమయ్యారా ఏ కొత్త దారి పట్టావు ఇదిగో ఈ యోష మొహం చూసి నేను ఆహ్వానిస్తున్నా ఇదే మాటలు ఉన్నాయి మీ ఇంటికి ఇంటికి తరఫు చదువుకోండి ఈ యహోష పాత్రను బట్టి యహోష పాత ముఖం చూసి నీకు నేను ఆహ్వానం ఇస్తున్నాను పలకరిస్తున్నాను అంతే సరే సంగతి అంటే చెప్పు ఆ అన్నాడు అప్పుడు చెప్పారు అయ్యా ఇది సంగతి ఇది సంగతి అంటే సరే నేను యహోవా యుద్ధ విచారణ చేసి వస్తున్నాడు వీణ వాయించగలిగిన ఒకరినొకరిని పిలవండి నేను ఆరాధన చేయాలి ప్రభుని అట్లా అంటే వీణ వాయించే ఒకరినొకరిని పిలిస్తే ఇక ఆయన ఆత్మలు తన్మయమయ్యి ప్రభుని అడిగాడు ప్రభా అంటే అప్పుడు దేవుడు ఆలోచన చెప్పాడు ఏం లేదు నిశ్చయంగా వీళ్ళకి జయం ఇస్తాను నేను అయితే ఒక పని చేయమను ఏం అవసరం లే వీళ్ళేమో ఎరగ తీసుకొని కత్తులు కటారాలు డాళ్ళు ఈటిలు బాణాలు తీసుకె
ప్రాణాలు తెగించి యుద్ధం చేసి బో చమట్ల గారంగా ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లే ఏం అవసరం లే అదిగో కనబడుతున్న ఎడారిలో లోతు అయిన గోతులు దీమని సాగు ఇదిగో దేవుని ఆలోచనలు అన్నిటే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన ఆ చెప్పండి ఏ జ్ఞాన 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 ఆయన జ్ఞానానికి ఇవ్వడండి ఆయన తెలివికి ఎవడండి ఆయన ఆలోచనకి ఎవడండి ఎవడ సమానమండి మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పేమాట మనుషులైతే వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి ఏదన్నా బాగోలేదని కనుక ఏమన్నా అడిగామనుకో ఇన్ని చెప్తారు అన్న అన్నం తినబోకన్న నీళ్ళు తాగబోకన్న సస్తాన రసమే వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు అడిగితే ఆలో వినేవాడు ఉంటే చెప్పే వాళ్ళకి ఈరోజున అది చెప్పండి ఆహా దేవుని ఆలోచన ఎలా కాదు ఎంత సింపుల్గా ఎంత సులువుగా చెప్పాడంటే ఏం అవసరం లే మీరు వెళ్ళి ఎడారిలో లోతైన గోతులు తీయమని చెప్పు అయ్యా గోతులకి తిరిగి తీయన్ రా బాబు నేను చెప్పేది ఏంటి అంతే మేము చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి వీళ్ళు వెళ్ళి ఆయన చెప్పినట్లుగానే లోతైన గోతులు తీసేశారు ఇక యోధోమి మీదుగా నీళ్ళు వచ్చి పడ్డాయి ఇక నీళ్లు నిండిపోయాయి ఉదయాన్నే లేచారు శత్రువు చూశారు ఇస్రాయేలు రాజు యోధా రాజు యోధోమ రాజు ముగ్గురు తన మీదకి వస్తున్నారని వీళ్ళు మోయాబీలు విని మోయాబీలు చూశారు వచ్చి చూశారు యుద్ధానికని యుద్ధం కానీ వచ్చి చూస్తే కంటి నిండ రక్తం కనబడుతుంది వీళ్ళకి మోయాబీలకి ఏం అర్థం కాల మరి యుద్ధం ఎవరు చేశారా ఇంత రక్తం కనబడుతుంది మనం యుద్ధం వాళ్ళతో చేయలేదు కదా మరి యుద్ధం చేయకుండా రక్తం కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడ తరి రక్తం అంతా వాళ్ళ ఒకళ్ళు వేసాడు తెలుగు కల్లా కూడా జ్ఞానం కలిగినాడు అనమాట వాళ్ళు వేసి పక్క 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 నవ్వి అన్నాడు రాజా అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు చూసినట్టు చెప్పేస్తున్నాడు ఈడు అమ్మ కొంతమంది చూడకపోయినా చూసినట్టు సిమెంట్ కాంక్రీట్ గోడ కట్టేస్తాడు అంతే ఇప్పుడు చూసినట్టు చెప్తాడు రాజా అన్నీకి తెలియదు రాజా వాళ్ళ ముగ్గురు రాజుల్లోనే ఒకరికి ఒకరికి గిట్టక వాళ్ళకు వాళ్ళు పొడుచుకొని చచ్చారు ఆ రక్తం ఇది ఇప్పుడు చూసినట్టు చెప్తున్నాడు చూడండి అమ్మ కొంతమంది చూ చెప్పారంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక అంతే కాంక్రీట్ వేసి ఐరన్ రాడ్లు వేసి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టినట్టు కడతారండి అన్నీ చెప్పిన తర్వాత అమ్మ నువ్వు చూసావంటే లే రాత్రి బస్సులో బస్సులో వస్తుంటే లాస్ట్ బస్సులో ఆ వెనకాల సీట్లు ఆయన చెప్పాడు అని చెప్తాడు ఈడు అదే చెప్పాడు రాజా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు ముగ్గురు రాజులు ఒకరికి ఒకరికి పొసక్క వాళ్ళకు వాళ్ళు పొడుచుకొని సచ్చర్ రాజు అంటే ఆ మాట బాగా ఎక్కింది ఈ రాజుకి ఈ మోయాబు రాజుకి అప్పుడు అన్నాడు రే పిచ్చోళ్ళ రారా మరి సచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి సచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి ఈటెళ్ళు డాళ్ళు గుర్రాలు రథాలు రౌతులు బాణాలు ఎందుకు రా అన్ని వదిలిపెట్టి రండి రా వెళ్ళి వాళ్ళ ద వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సొమ్ము అంత దోచుకొచ్చుకున్నాము సంచులు తీసుకొచ్చుకోండి రా గోని సంచులు పెట్టుకోండి రా ప్లాస్టిక్ కవర్లు పెట్టుకోండి రా పెట్లు ఎన్న పెట్లు తెచ్చుకోండి రా కత్తులెందుకు రా ఈయన ఈయన మాటిని మీకు అర్థమైందా మొత్తం కట్టులు కత్తెలు ఈటెలు డాళ్ళు బాణాలు మొత్తం వాడు పడేసి గోని సంచులు భుజం మీద వేసుకుని వెళ్ళారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడుగా ప్రవక్త అనుభవశాలు చెప్పాడుగా వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ పురుషులను తెచ్చారని చెప్పాడుగా ఆ మాట బాగా నచ్చింది ఈయనకి ఇక ఈయన చెప్పాడు కదా ఈయన మాటను అందరు కత్తులు కటారులు పక్కన పెట్టి గోన్ సంచులు అన్ని భూభుజాల మీద వేసుకుని బయలుదేరారు ఎక్కడికి రా దోశ వచ్చుకున్నాడు ఎక్కడికి అంటే మరి కత్తిరా కత్తిరా వాళ్ళు పురుషులు తెచ్చారుగా మనం ఏమనుకున్నాం మనం అంటే మన పేరే దడా అన్నట్టు దడా పో వెళ్ళు కత్తులు లేకుండా ఏమి లేకుండా ఆయుధాలు లేకుండా ఓ కుమ్ముడిగా వెళ్ళి రావతలకి అంతే లేచాయి నిద్రపోయే సింహాలు సపోర్ట్లు కొట్టండి గట్టిగా నిద్రపోతున్న సింహాలు లేచాయా ఇక ఇస్రా ఏలీలు ఏ వీళ్ళ మీద పడి ఒక్కొక్కరిని మీరు మాటలు చదవండి 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 బాగుంటాయి రాజుల రెండవ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యం దగ్గర నుంచి చదువుమా తమతో యుద్ధము చేయటకు రాజులు వచ్చి ఉన్నారని మోయాబీలు విని విని అల్పులనేమి ఘనులనేమి కొంచెం ఆ వాయిస్ మైకిల్ వాయిస్ సౌండ్ పెట్టున్నా చదువు త్వరగా అల్పులనేమి ఘనులనేమి 
ఆయుధములు ధరించుకుని గల వారినందరినీ సమకూర్చుకొని దేశపు సరిహద్దునందు నిలిచిరి ఉదయమందు వీరు లేచినప్పుడు సూర్యుడు నీళ్ల మీద ప్రకాశింపగా అవతలి నీళ్లు మోయాబీలకు రక్తం వలె కనబడెను గనుక వారు అది రక్తము సుమ రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసుకుని నిజముగా హతులైరి మోయాబీలారా దోపుడు సుమ్ము పట్టుకుందము రెండని చెప్పుకుని వారు ఇస్రాయేలు వారి దగ్ దండు దగ్గరకు రాగా ఇస్రాయేలు లేచి వారిని హతము చేయి ఇస్రాయేలు లేచి వారిని హతము చేయి హతము చేయి చుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారి ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి ఇస్రాయేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీలను హతము చేసిరి హతం చేసిరి మరియు వారు పట్టణములను పడగొట్టి సమస్తమైన మంచి భూగా భూభాగముల మీదను తల యొక్క రాయి వేసి నింపి నీళ్ల బావులన్నిటిని పూడ్చి మంచి చెట్లన్నిటిని నరికి వేసిరి కిర్హరేషేతు పట్టణపును మాత్రము వారు విడిచిపెట్టిరి గనుక దాని ప్రాకారము నిలిచి ఉండెను గాని వడిసెలలు విసురు వారు దాన్ని చుట్టుకొని రాళ్లు విసురుచు వచ్చిరి చాలండి ఇక ఒక ఘన విజయం ఇదిగో ఈరోజు నేను మీతో చెప్పే ఆఖరి మాట కూడా ఏంటంటే ఆయన జ్ఞాన శౌర్యము గలవాడు నువ్వు ఉద్యోగం విషయమా లేకపోతే వ్యక్తిగతమా దేనికైనప్పటికీ నేను కూడా నీ యొక్క ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి నీ తలంపులు పక్కన పెట్టి నీవు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆలోచన మీద ఆధారపడి ఆయన దగ్గర ఒక ఆలోచన తీసుకోవాలని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తావో నీకు కావలసిన ఆలోచన దేవుని వాక్యం ఇంకొక మాట కూడా రాయబడిన మాట ఉంది నేను చెప్పేస్తాను అదేంటంటే నీ దేవుడైన యహోవా నీ ఎందు దృష్టి నిలిపి ఏం చేస్తాడంట నీ మీద దృష్టి నిలిపి అంటే అందరికీ ఒక ఆలోచన కాదా నో ఇది సర్వరోగ నివారణ కాదు ఒక్కొక్క ఆరోగ్య డాక్టర్ ఉంటాడు కడుపు నొప్పికి వెళ్తే ఒకే టాబ్లెట్ ఇస్తాడు తలనొప్పికి వెళ్తే ఒకే టాబ్లెట్ ఇస్తాడు అయ్యా ఇరేషన్లు బట్టి అదే టాబ్లెట్ ఇస్తాడు నీకు కారణం ఏంటంటే ఆయన తెలిసింది ఒక టాబ్లెటే దాన్ని ఏమంటారంటే సర్వరోగ నివారణ ఒకటే పల్లెటూరులో ఉంటారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మరీ ముఖ్యంగా నాటు వైద్యం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఒక టాబ్లెటే నువ్వు ఏ చొప్పుకి వెళ్ళిన అదే ఇస్తాడు అంతే సస్తేని అదృష్టం బతికితే ఆయన అదృష్టం ఇక అంతే ఏంటయ్యా దానికి ఇదే ఇచ్చారు ఏ ఆయన అడగకూడదు ఆయన అడిగితే బాగోదు ఆయన అడిగితే బాగోదు నాయన వెళ్ళు బో అంటాడు అంతే అట్లాగే అందరికీ ఒక ఆలోచన కాదండి చక్కటి స్పష్టమైన మాట ఏంటంటే నీ మీద దృష్టి నిలిపి అంటే నీ మీద దృష్టి నిలిపి అంటే ఏదో ఒక ఆలోచన ఇవ్వాలి కదా అని ఇవ్వడం కాదు ఏదో ఒక ఉపశమనం చూపించాలి కదా ఏదో ఒక మేలు చేయాలి కదా అని ఏదో ఒక మేలు చేయడం కాదు ఇప్పుడు ఇల్లు లేని వాళ్ళకి తాటేకి ఇస్తే ఎట్లుంటుంది మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నా ఇల్లు లేని వాళ్ళకి తాటేకి ఇస్తే ఏదో ఒక ఉపకారం చేయాలా ఏదో ఒక మేలు చేయాలని ఇల్లు లేని వాళ్ళకి తాటేకి ఇస్తే ఎట్లుంటుందండి మీకు అర్థమైందా అలా కాదు నీకు ఏం కావాలి స్తోత్రం చెప్పు నీ అవసరం ఏంటి స్తోత్రం చెప్పు ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడ ఏమి చేయాలి స్తోత్రం చెప్పు ఏ విషయంలో నీకు జయము కావాలి ఏ విషయంలో నీకు మేలు కావాలి ఏ విషయంలో నీకు ఆశీర్వాదం కావాలో నిన్ను తీక్షణంగా గమనించి నిన్ను దృష్టించి దానికి తగ్గట్టిస్తాడు ఆలోచన ఇక ఆ ఆలోచన ఎట్లుంటుందంటే ఎట్లుంటుంది ఇక మిస్ అయ్యే పనేదే లేదు ఇక అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అంతే ఇక మరలా వెనక్కి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన నీ మీద దృష్టి నిలిపి నేను పూర్ణంగా స్కాన్ చేసి స్కాన్ చేసి అల్లె లూయా శరీరంలో ఏ మూలన ఏ మచ్చ దాగి ఉందో స్కాన్ చేస్తాడు స్కాన్ చేసి సరిగ్గా ఇస్తాడంత ఆలోచన ఇక ఆ ఆలోచనతో శిఖరం మీద నీవు నిలబడగలుగుతాడు నా ప్రియమైన సహోదరులారా అందుకే ఈ నెల మొదటి దినమున ప్రభు యొక్క శ్రేష్టమైన వాగ్దానం నేను నా బలమును ఆ చెప్పండి నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో వారికి తెలియచేద్దను రాబోయే దినాలలో ఆయన చేసే ఆ గొప్ప గొప్ప ఏంటిది ఆ శౌర్యమును మనము స్థుతించేటట్లు ఆయన చేసే గొప్ప కార్యములను బట్టి ఆయనను సన్నతించేటట్లు ఆయన మన ఎడల తన బలమును తన శౌర్యమును ఆయన మనకు తెలియచేస్తాడంట ఏ 
ఆ గొప్ప శౌర్యము లేకపోతే ఆయన యొక్క బలము ఆయన శౌర్యము ఎలాంటిది అంటే అది బల శౌర్యము అది జ్ఞాన శౌర్యము స్తోత్రం కలుగుగాక చెప్పాలి గట్టిగా హలలోయ 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 నీ బ్రతుకులు ఏది కావాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఆయనకి అసాధ్యమైనది లేదు కనుక నిశ్చయముగా చేస్తాడు ఈ నెల మొదటి దినాన్ని అడగాల్సింది నాయనా నీ బల శౌర్యానికి నేను పత్రికనై ఉండాలి నా బ్రతుకులు నీవు ఆ కార్యం చేయమని నువ్వు అడగాలి నువ్వు కోరుకోండి నిశ్చయంగా చేస్తాడు నా దేవా నాకు నీ ఆలోచన కావాలి నీ జ్ఞానం నాయనా నీ యొక్క ఆలోచన నీ శక్తి చదువుకునే పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు ఎవరన్నా ఎవరన్నా ఏంటి చాలా మంది ఉంటారుగా చదువుకునే పిల్లల చేతులు ఎత్తండి చదువుకునే పిల్లల చేతులు ఎత్తండి రా స్వామి చదువుకునే పిల్లల చేతులు ఎత్తండి మీరంతా ఏం చేస్తారంటే నైనా నాకు జ్ఞాన సంపద ఏమడుగుతారండి 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 ఏమడుగుతారు స్కూటీ కావాలి నైనా అనొద్దు స్కూటీ ఉంటే ఉండింది పోతే పోయింది నాకు నీ జ్ఞానం కావాలయ్యా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు పెన్నకు కాదు ప్రార్థన మనం కొంత కొత్త ట్రెండ్ స్థాయిట్ అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవట్లేదు పెన్నకు మేమంటున్నారు ప్రార్థన పెన్నకి ఏం చేసే ప్రార్థన ప్రభు నీ పెన్నను అభిషేకించయ్యా నీకు వద్దు అభిషేకం ఆ కొంతమంది పిచ్చి మాలోకాలు అర్థమవుతుందా మరి కొంతమంది హాల్ టికెట్కి ప్రార్థన హాల్ టికెట్కి ప్రార్థన నీకు వద్దా ఏం చేస్తాం తప్పదు వాళ్ళ విశ్వాసం చిన్న ప్రార్థన ప్రభు వీళ్ళు కనువిప్పు కలిగి నేను ప్రార్థన చేయడం తప్ప హాల్ టికెట్ ప్రార్థన ఎందుకు హాల్ టికెట్ నేను రానిందా నువ్వు ఎగ్జామ్కి వెళ్తుంటే హాల్ టికెట్ రానిందా చెప్పరేంట్రా నాయన మాట్లాడరేంటి మీరు హాల్ టికెట్ రానిందా పోని నువ్వు రాస్తుంటే పెన్ను నేను రాయనా అనిందా పోని పెన్నకి ఏమన్నా రాత్రి టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చిందా పెన్నకి ఎందుకు ప్రార్థన హాల్ టికెట్కి ఎందుకు ప్రార్థన చెప్పకూడదు కానీ సందర్భం వచ్చింది కానీ చెప్తున్నా ఒక నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి ఫాస్ట్ కానండి నేను నిన్ను ఒకటి అడగనా అన్నాడు నాకు అప్పుడే గుండె టానింది వీడు ఏం అడుగుతాడు ఆయన అని నేను అన్న ఏంటి అన్నాను మీరు కాదు అని రంటే అడుగుతాను ఏయ్ నాటకాలు ఆడద్దు అడిగితే చెప్తాను నీవు కాదనరు కదా ఏయ్ చెప్పాయి వెళ్తున్నాడు కార్ కార్ ఎక్కి వెళ్తున్నా వచ్చి నా పక్క వచ్చి నీ ఖర్చు చూపిస్తావా అన్నాడు నాకు ఏమడుతున్నారు తలకెళ్ళాడు ఎడవకెలా అట్లా అంటే అన్నా నువ్వు ఎవరు నువ్వు కాదు అన్న అన్నావు కన్నా అంటే నా ఖర్చు కొట్టేయాలనే ఎందుకన్నా నాకు నాకు ఆ నమ్మకం ఉందన్న ఖర్చు తీసుకుని వెళ్తాను నేను ఎగ్జామ్ హాల్కి అన్నాడు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యి కూర్చుంటావు జాగ్రత్త అని చెప్పాడు చదివినోడికి దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు ఏమడగలు మీరు నాయన చదివాను చదివింది జ్ఞాపకం ఉండేటట్టు ఎందుకంటే కొంతమందికి పేపర్ చూడగానే మొత్తం పచ్చగా కనిపిస్తాయి నీకు అర్థమైందా ఎందుకంటే ధైర్యం లేక ఆ ధైర్యం వచ్చి టెన్షన్ ఫీల్ అయిపోయి ట్రస్ పెరిగిపోయి బీపీ డౌన్ అయిపోయి షుగర్ ఎక్కువ అయిపోయి అందరూ పచ్చగా కనబడుతుంటారు అక్కడ ఇన్వి ఇన్విజిలేటర్ తిరుగుతుంటే షెట్టు తిరిగినట్టు తిరుగుతుంటుంది ఏంటో ఎకారంగా ఉంటాయి మొత్తం ఇక మొత్తం నీళ్లు కొట్టి ముఖం మీద కోసపెట్టేసరికి ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది అలాంటివి ఏం జరగకుండా నీ శక్తిని పోయ్యా ధైర్యమే పోయ్యా కృపని పోయ్యా అనుకుని వెళ్ళేటప్పుడు కృప కలుగు గాక కృప కలుగు గాక కృప కలుగు గాక ఆయన కృపను తలంచుకుంటూ ఆయన స్థుతించుకుంటూ వెళితే నువ్వు చదివింది ఏది కూడా వ్యర్థం కాకుండా బుర్రలో ఉండేటట్టు ప్రభు సహాయం చేస్తాడు అంతేకాని హాల్ టికెట్ ప్రార్థన ఎందుకు ఏమన్నా అప్పుడప్పుడు అన్న ఎవరికో చేశాడంట ఏది పెన్నకి ఇక మొత్తం అది పట్టారు ఇప్పుడు అది పట్టారు చదువు రానాడు కూడా చదువుకుండా క్రికెట్ ఆడుకొని తిరగరాని తిరిగిలని తిరిగి ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఏమన్నా పాండగా ప్రార్థన ఫోన్ ఈ పెన్నకి ప్రార్థని ఏమన్నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చదివేది పెన్న నువ్వా ఇలాంటివి కాదు ఇరుగై రాత్రి మీరు అడగండి చదువుకునే పిల్లలు ఎవరిస్తున్న పిల్లలు ఏమడుగుతారంటే నాయన నువ్వు జ్ఞాన అజ్ఞాన శౌర్యము గలవాడివి నీ శౌర్యమును గురించి నేను ప్రకటించాలి నీ జ్ఞాన శౌర్యమును నా ఎడల ప్రత్యక్షపరచు నాకు తెలియపరచు నీ కార్యాలు నా ఎడల విశ్వదపరచమని కోరుకోండి సలోమనికి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని దానియలకి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని యోసఫ్కి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని నా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు విజయంతో నీవు సాక్షిగా నిలిచేటట్లు ప్రభు సహాయం చేస్తాడు అలాంటి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించుగాక అందరు లేచి నిలబడండి త్వరగా అందరు లేచి నిలబడండి ప్రార్థన చేసుకుందాము
స్తోత్రం కలుగుగాక ఒక రెండు నిమిషాలు మీరంతా చేతులెత్తి ప్రార్థన చేసుకోండి నాయన ఈ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో ఈ నెలలో నువ్వు నెరవేర్చమని కోరుకోండి ఏదో ఇన్నాను మౌనంగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని కాదు మీరు అడగాలి ప్రభుని నాకు సహాయం చేయమని కోరుకోండి నాకు నీవు నీ శౌర్యమును కనపరచమని కోరుకోండి ఇంతవరకు ఒకవేళ మనుషుల ప్రభావాన్ని చూసేవేమో మనుషుల శక్తి మీద ఆధారపడ్డవేమో మనుషుల మార్గాలను వెంబడించేవేమో ఈ రాత్రి నీవు ఆయన మీద ఆధారపడితే ఆయనను నమ్ముకుంటే ఆయనను కోరుకుంటే ఆయననే ప్రార్థించి ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే ఆయన నీ ఎడల తన బలశౌర్యమును కనపరచువాడు బలశౌర్యమును బలశౌర్యమును కనపరుస్తాడు అందరు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఎంతసేపు పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బలపరుస్తూ వచ్చాడు నీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సముఖములో ఆయన యొక్క కార్యములను వివరిస్తూ వచ్చాడు నా ప్రియ సహోదరులారా ఆయన శౌర్యము ఆయన శౌర్యము హాలల్లు యా హాలల్లు యా నాయన నీ బలశౌర్యమును నాకు కనపరచు నీ జ్ఞాన శౌర్యమును నా ఎడలా ప్రత్యక్షపరచు అడగండి ప్రభుని అడగండి మౌనంగా కాదు మౌనంగా కాదు దేవుని శక్తిని ఎడల ప్రత్యక్షం అవ్వాలి దేవుని జ్ఞానం ఎడల ప్రత్యక్షం కావాలి ఆయనకు నీవు సాక్ష్యమై నిలవాలి ఆయనకు నీవు భద్రకమై బ్రతకాలి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ప్రార్థన చేయాలి నోళ్ళు తెరిచి ప్రార్థన చేసుకోండి ఈ నెల ఈ వాగ్దానం నీ బ్రతుకులు నెరవేర్చబడాలి నీ బ్రతుకులు అది స్థిరపరచబడాలి నా దేవుడు తన శక్తిని నీ ఎడల రుజువు చేయాలి ఆనాడు అగో ఐగుప్తు రాజుకు ఫరో ఎదుట తన బలాన్ని ప్రత్యక్షపరిచి ఇస్రాయేలీయులను నడిపించిన దేవుడు ఆయన బాహుబలము చేత అతనికి చేర్చిన దేవుడు ఆయన ఈ రాత్రి మీ బ్రతుకులో కూడా నిశ్చయముగా ఆయన ఆశ్చర్యమైన అద్భుతమైన కార్యాలు ఆయన చేయుటకు శక్తి గల దేవుడు ఆయన పేరే నజరేయుడైన ఏసు నజరేయుడైన ఏసు 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 అందరు విచేతలు పైకి వ్యర్థం కాకూడదు నాలో నెరవేర్చబడాలి నేను నీ కార్యం చూడాలి నేను నేను కొనియాడాలి నీ శౌర్యమును గురించి ప్రకటించే సాక్షిని కావాలి అందరు మీ చేతులు పైకి ఎత్తండి ప్రభుకు అప్పగించుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన ఆశ్చర్యకరుడాని స్తోత్రాలు గత మూడు నెలలు మీ కృపలో మమ్మల్ని దాచి భద్రపరిచి ఈ నాలుగవ నెల ఈ మొదటి దినమున వాగ్దాన సందేశ కోడికను ఆశీర్వాదకరంగా మీరు జరిగించారు నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో నేను తెలియపరుస్తానని వాగ్దానం చేశావు ఇదిగో ఈ రాత్రి ప్రవ్వ నైనా మీ శౌర్యాన్ని మేము అనుభవించడానికి మీ శౌర్యాన్ని మేము ప్రకటించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం తండ్రి మీ బల శౌర్యం మాకు ప్రత్యక్షపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆనాడు ఫరో బానిసత్వంలో ఐగుప్తు బానిసత్వములో ఉన్న ఇస్రాయేలీలను నీ బాహు బలముతో వెలుపలికి నడిపించిన గొప్ప దేవుడవు ఫరో గర్వాన్ని అణిచిన దేవుడవు తండ్రి ఇదిగో ఈ రాత్రి ప్రవ్వ నిబిడలు ఎవరి బానిసత్వంలో ఉన్నారో ఏ బానిసత్వంలో ఉన్నారో అందులో నుండి ఒక అద్భుతమైన విడుదల కలుగునట్లు నీ బాల శౌర్యమును కనుపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ బిడలు విడిపించబడుదురుగాక నీ బల పరాక్రమమును అనుభవించుదురుగాక తండ్రి ఈ లోకములో మీ వంటి బలము ఎవ్వరికి లేదు నైనా నైనా మీ బల శౌర్యాన్ని ఎవరితో సమముగా మేము ఎంచలేము తండ్రి అంతటి గొప్ప బల శౌర్యమును మా ఒక్కొక్కరి బ్రతుకులలో మీరు కనుపరచబోతున్నందుకై నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను జ్ఞాన శౌర్యమును ప్రవ్వ నైనా మేము అనుభవించడానికి సహాయము చేయండి మీ తెలియని జ్ఞానము కలిగిన గొప్ప దేవుడవు తండ్రి ఎన్నో సమస్యలు మా బ్రతుకుల్లో అనాడు యూదా ఇస్రాయేలు ఏదో రాజుల జీవితంలో వచ్చిన ఆ సమస్యను మీరు పరిష్కరించి నైనా గుంటలను నీళ్లతో నింపావు ప్రవ్వ గాలి ఏ వర్షమే లేకుండా ఏ సూచన లేకుండానే ఆనాడు వారి దాహాన్ని తీర్చిన గొప్ప దేవుడవు ఈ రాత్రి నిబిడలు ఏ ఏ అక్కరతో ఏ ఏ సమస్యలతో ఏ ఏ ప్రవ్వ తండ్రి ఇబ్బందులతో వచ్చి ఉన్నారు మీ ఆలోచననివ్వండి తండ్రి మీ నడిపింపునివ్వండి ప్రవ్వ వారి ప్రమేయము లేకుండానే ఒక అద్భుతము జరగనివ్వండి నైనా 
విజ్ఞాన శౌర్యమును బిడలు అనుభవించుదురు గాక దాని నీకు మీదట ప్రకటించుదురుగాక నీ లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మేము ఈ రాత్రి మరొకసారి ధ్యానించుకోవడానికి కృప చూపించారు నైనా వాటిని ధ్యానించడం మాత్రమే కాదు ఈ రాత్రి మేము వ్యక్తిగతంగా మీ బల శౌర్యమును మీ జ్ఞాన శౌర్యము ఎంతటితో తెలుసుకొని ప్రకటించి మీ నామాన్ని గొప్ప చేయనట్లు ఒక్కొక్కరిని మీ సాధనంగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ వాగ్దానము నీ నెల మాత్రమే కాదు మా బ్రతుకు దినములన్నిట ప్రతి దినము మేము అనుభవిస్తూ మీకు సాక్షులుగా బ్రతకడానికి సహాయం చేయండి మీ దాసు నింకును మీరు బలపరిచి అభిషేకించి వాడుకోనండి చేరి వచ్చిన బిడలను ఆశీర్వాదకరంగా తిరిగి వెళ్ళేటట్లు కృపాక్షేమాలతో సమాధానంతో నడిపించబడినట్లు మీరు సహాయము చేయమని ఉదయకాల పారాధనలకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి సకాలమునకు నడిపించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం ఆరోపించుకుంటూ నజరేయుడనే సునామం నడుగుచు ఉన్నాను తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మనందలి అన్యోన్యమైన సహవాసం సన్నిధి సముఖం ఈ వాగ్దాన సందేశ కోడికలో పాలు పొందిన ఒక్కొక్కరికి లైవ్ ద్వారా ఈ మాటలు విన్న వారికి సకల కోటి పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడయుండి నడిపించుకుగాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించుగాక చాలా సంతోషం జాగ్రత్తగా మీ మీ ప్రాంతాలకు సెలవు తీసుకుని వెళ్ళండి 